عليكم حبيباتي اهلا وسهلا بكم اليوم ان شاء الله في قناتكم وصفات لكم حبيباتي اليوم جئتكم بوصفه من طلبكم وصفه فعاله باذن الله هي لتبييض بشره الوجه وصفه فعاله لتفتيح بشره الوجه وكذلك سنحتاج فيها لمكون ممتاز غني عن التعريف هذا المكون حبيباتي متوفر في كل مطبخ سوف يكون مكون اساسي سنحتاج هنا الى مطحون الحمص الحمص يزيل البقع الداكنة يصف البشرة يزيل كذلك الجلد الميت التي يكون على البشرة ويسبب اسمرار البشرة سنحتاج هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة ممتلئة من مطحون الحمص يمكنكم شراؤه جاهز هنا يمكنكم تعويض دقيق الحمص أيضا حتى بدقيق الفول يمكنكم أيضا تعويضه المكون الثاني الذي سوف أضيفه هو ما يعرف بالنشا أو المايزينا نشا الذرة يفتح كذلك البشرة يبيضها بالإضافة إلى أنه سوف يساعد على غلق المسامات الواسعة التي تكون على البشرة المكون الآخر الذي سوف يزيد من فعالية هذه الوصفة ويفتح لكم البشرة بدرجات سنحتاج هنا إلى النسكافي أو القهوة سريعة الدوبان سنحتاج تقريبا ملعقة غير ممتلئة ملعقة صغيرة يمكنكم استخدام أي نوع من القهوة سريعة الدوبان نقوم هنا الآن بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وصفة حبيباتي رائعة كما أنها تصلح حتى كذلك لصاحبات البشرة التي تكون حساسة جدا لأن الوصفة آمنة آمنة على جميع أنواع البشرة لاحظوا بعد أن قمنا بخلط كل المكونات بشكل جيد هنا لكم الاختيار إذا كانت نوعية بشرتكم جافة جدا أنصحكم باستخدام صفار البيض أما إذا كانت البشرة عادية أو دهنية يمكن أن تضيفوا بياض البيض أنا هنا سأضيف صفار بيضة واحدة هكذا ثم سأستمر في الخلط جيدا خلطوا جيدا المكونات مع بعضها البعض لأن الوصفة حبيباتي مبيضة بامتياز بالإضافة إلى أنها ستساعدكم على شد البشرة تقضي على التجاعيد الخطوط والأهم من هذا أنها سوف تساعدنا في إزالة الكلف البقعة الداكنة الاسمرار وكل الشوائب كآخر مكون سأضيفه هنا ماء الورد ولكن ضروري أن تتأكدوا من أن يكون ماء الورد طبيعي مئة بالمئة سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد هنا لمن بشرتها يعني تكون حساسة أو تتحسس من ماء الورد أنصحكم بإضافة ملعقة صغيرة من الحليب الحليب السائل الكامل الدسم ها نحن نقوم بالخلط جيدا حتى أن هنا بالنسبة لماء الورد سوف يقضي على رائحة البيض لمن؟ يعني لا تحب رائحة البيض فهنا ماء الورد يعطي رائحة رائعة لاحظوا كيف يصبح القوام يجب أن يكون القوام على هذا الشكل هكذا حتى يسهل تطبيق الوصفة على كامل بشرة الوجه وكذلك بشرة الرقبة كما قلت لكم بالنسبة لهذه الوصفة يمكنكم تطبيقها لبشرة اليدين كذلك أو كذلك القدمين لأنها تبيض بامتياز بالنسبة لطريقة التطبيق قبل تطبيقكم لهذه الوصفة يجب أولا تنظيف بشرة الوجه وذلك عبر تقشيرها بالنسبة للمقشر أنا سأشارك معكم مقشر أعتمد عليه بشكل يعني بالنسبة لبشرتي بشرة حساسة وكذلك جافة أستخدم أنا هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع لمن بشرتها عالية دهنية يمكن استخدام هذا المقشر 
مرتين في الأسبوع استخدمت هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من مطحون البن أو مطحون القهوة سأحتاج كذلك هنا كما ترون لدي زيت جوز الهند زيت جوز الهند مبيض يرطب كذلك البشرة سأحتاج تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هذه الكمية كافية ثم أحاول أن أدمج جيدا بالنسبة للمقشر يمكنكم عمل كمية كبيرة واستخدموه لكامل بشرة الجسم كذلك يعالج السيلولايت كما أنه يفتح بشرة الجسم أيضا هكذا قد حصلنا على مقشر وفي نفس الوقت مبيض الخطوة الأولى تقومون بغسل بشرتكم بماء ساتر حتى تتفتح بطبيعة الحال المسامات ونأخذ هذا المقشر نمرر تقريبا مدة دقيقتين لكامل بشرة الوجه ركزوا على المناطق التي بها الكلف والتصبغات الإسمرار هنا حبيبات القهوة ستساعد في تقشير البشرة وإزالة الرؤوس السوداء تقريبا مدة التقشير دقيقتين ثم قوموا بغسل البشرة بماء فاتر وجففوها بعد تقشير الوجه تأخذون هذه الوصفة هكذا ثم تبدأون بتوزيعها لبشرة الوجه وكذلك بشرة الرقبة كما قلت يمكنكم أيضا استخدامها حتى لليدين القدمين تزيل الإسمرار والبقع الداكنة ثم أطرقوها تقريبا مدة عشرون دقيقة يعني إلى غاية ما تلاحظون أنها جفت على بشرتكم ستترك لكم أيضا البشرة رطبة وكذلك سوف تجعل البشرة مشرقة وتزيل شحوب البشرة وبالتالي تفتح لكم بشرتكم لدرجات لاحظوا بعد أن يجف يمكنكم إزالته عن طريق الفرك هكذا بالنسبة هنا لحبيبات الحمص سوف تساعد كذلك على تصفية وتنقية البشرة من العمق لذلك قلت لكم فإن هذه الوصفة سوف تساعدكم على تبييض سواء بشرة الوجه أو كذلك الرقبة لدرجات وصفة ممتازة جربوها وسوف ترون مدى النتائج التي سوف تمنحها لبشرة الوجه أنصحكم بتطبيقها تقريبا أربع مرات في الأسبوع لأنها تعطي نتائج رائعة للبشرة كما أنها آمنة على جميع أنواع البشرة ستخلصكم أيضا حتى من التجاعيد والخطوط وعلامات الشيخوخة التي تظهر على بشرتكم إذا كما رأيتم حبيباتي الوصفة رائعة وبمكونات أيضا ممتازة وبسيطة طبيعية آمنة متوفرة في كل مطبخ حبيباتي إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك هذا لتشجيعي وإعطائكم إن شاء الله المزيد من الوصفات ولا تنسوا إذا كنتم من الزوار الجدد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد سنلتقي إن شاء الله في فيديو آخر من طلبكم فيديو رائع إن شاء الله لذلك لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء